Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating reading para sa mga fire sign. Aries, Leo, Sag, Energy. Pwede magkapalit-palit ang rules. Depende sa, na, depende sa anong nangyayari sa'yo. Okay? Take what resonates. Kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwede maging ikaw ito at hindi si fire sign. Okay? Yung left side, ito yung side ng person mo. Yung right, ito naman yung side mo. Pero, pero pwede maging ikaw itong nasa left, yung person may nasa right. Ha? And by the way, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe. Meron pa tayong other channels, yung Virgo Philippines at saka uh, Madam PTV. Uh, itatag ko na lang yan sa description box yung mga channels na yon. So, feel free to check it out. Lalo na yung Madam PTV. Kasi may mga earth sign reading din po tayo dyan. I'm sorry, fire sign pala. Okay. <clears throat> And all 12 signs. Okay. So, start na natin. Dito tayo mag-start sa side mo. We have here Knight of Cups in reverse, Four of Cups upright. So, nakukuha na din dito, parang hindi ka nasigurado sa future. Maaaring gusto mong uh, mag-reach out dito sa person ito, pero wala ka namang may offer sa kanya. Like, hindi ko sigurado kung paano ma-i-connect itong connection ninyong dalawa kasi maaaring uh, marami kang hesitation. Um, so... Yeah, Cancer Scorpio Pisces energy. I see a lot of love here, ha? Nakikita ko nagmamahal ka dito sa taong to. Kaya lang, with the Four of Cups, kailangan ng um, stability. Pwedeng may disconnection sa, dalaw sa, pa sa pareho sa inyo. Pwedeng, pwedeng kumbaga hindi, hindi okay ang communication. Pwedeng ng iba, walang communication at all. Or kung may connection man, iba, iba yung feeling. Parang nilalayo mo yung loob mo dito sa taong to. Or nilalayo mo talaga yung sarili mo sa kanya. Okay? Kasi nga wala ka namang may promise eh. At wala ka namang may bigay din sa kanya. Although gusto mo, kaya lang hindi ka sigurado. Okay? And dito naman sa side ng person mo, We have here the Hierophant and the Shadow Side, Taurus Energy. Uh, you might be dealing with someone na medyo kalmado lang sa lahat ng nangyayari sa inyo yung ito ngayon. Uh, pero alam mo, hindi siya okay eh. Kind of person na very traditional. Gusto niya ng yung, yung tipong, gusto ka niyang ipagyabang, ipagmalaki. Pwedeng, you, you might be dealing with a religious person religyoso. So, maaaring gusto ka niyang dalhin, sabihin na natin sa altar. Kasi, ang tingin niya sa'yo, you are this wife or husband material. So, ikaw ang gusto niya makasama, pagharap siya doon. Kaya lang, ang problema, malungkot siya ngayon, nagpapa-apekto siya sa emotions na nararamdaman niya sa'yo ngayon. Okay? So, yeah, sobrang lungkot ng energy ng person mo. So, maaaring, yeah, we have here not enough sunglasses. Maaaring minamasdan mo itong person na ito, tinitignan mo siya, or kahit pa paano naaalaalala mo. Okay? Pero tinatanggal mo yung pagpo-focus dito sa kanya eh. Kasi you're not enough. Kumbaga, uh, kulang ka sa confidence. Paano ako mag-reach out? Paano ko uh, pupunta dito? Ganyan. Paano ako mag makikipag-communicate sa person na ito? Eh, parang kulang na kulang ako. Wala akong may promise. So, yun yung energy mo. So, wala kang may promise sa kanya. And, uh, wala kang ibang sinisisi ngayon kundi yung sarili mo. Sa iba sa inyo, ha? Yung sarili nyo, yung, yung ano, yung sinisisi nyo. Maaaring merong mga bigla, ano, or mabilisang desisyon kayong ginawa. And now, parang pinagsisisihan mo yon Okay? Pero, wala eh. Nandyan ka na eh. Parang yun yung energy mo. Wala. Wala naman na. Nandito na ako eh. Ano pang mangyayari at pang gagawin? And, yung person mo naman is like, Um, there's a lot of healing coming from your person. You know, healing heart. Hindi siya okay dito sa nangyari ha. Pero, hinahanapan niya ng paraan or solusyon na maayos itong sakit na naramdaman niya. Like, maaring kasi you're dealing with someone who is traditional so pwedeng ah, wala siyang ibang takbuhan ngayon kundi ang Diyos, magdasal, ganyan. Eh, yung iba naman. Yung iba parang ang energy is very low talaga. Sobrang hirap. Sobrang sakit. Okay? Hindi siya okay. We have here very, very soon. 
worth waiting for. Keep an open mind. Uh, for now, alam mo yung nakukuha ko sa person mo, inaayos niya yung sarili niya, pero nandito pa rin sa point na naghihintay pa rin siya. Okay? May mga kailangan lang gawing decision dito. But your person is having this keep an open mind, which is binubukas niya pa rin ang puso't isipan niya pagdating sa'yo. Okay? Maaaring alam niya na yung connection ninyong dalawa, which is a soulmate, connection, pwedeng ganun, soulmate connection, maaring nararamdaman niya rin yun. Kasi you might be dealing with your soulmate. Kaya lang sobrang down niya ngayon. Okay? Especially na nararamdaman niya na you have this grim reaper which is pwedeng the relationship is over and no second chances. Gusto niyang i-transform yung buhay niya ngayon. So, might be napipilitan siyang mag-focus dito sa three of pentacles which is money. Pero at the same time, gusto niya ng reunion. Gusto niya ng union sa inyong dalawa. Gusto niya makipagkita. Gusto niya makipag-ayos or whatsoever. Gusto niya makipag-usap man lang. Okay? Pero, maaaring ikaw to na lumalayo. Kasi we have here um, the Grim Reaper tapos bottom of the deck retreat. Oh. So, maaaring umaalis ka talaga. Dum dinidisconnect mo yung sarili mo sa kanya. We have here this, the Sun, King of Cups, Page of Cups. Alam mo, sobrang love ang nararamdaman ko sa inyo yung dalawa, ha? Pero yung person mo is like staying positive. Hindi, makakayanan ko to, ma magagawan ko ng paraan to. Hintayin ko lang kasi maaring may mga kailangan kang um, ayusin dito. Possible that you have this child right here with the Page of Cups. Pwedeng may children involved. And there's a lot of love with the King of Cups. Alam mo, uh, si King of Cups is a very, sabi na nating mature person. There's intense love psychic ability o psychic energy so maaaring gising na rin siya sa connection ninyong dalawa kasi mas nararamdaman ko yung energy niya dito eh and this person is like full of love okay nakakakuha ko sa'yo ng offer dito oh, with the page of cups maaaring meron kang offer sa kanya pero i-clarify natin what is the offer all about We have your king of wands in reverse. So, maaaring the offer is something has something to do with, ano, yung parang uh, this is Aries Leo such energy, pero arogante yung energy mo eh. Hindi pong parang wala ka ng interest or hindi, maaaring yung offer mo is, is like parang ang, ang sakit tanggapin, medyo mahirap. Pwedeng disconnection. Hindi mo may offer sa kanya yung talagang gusto mo. So, maaaring yung offer has something to do with disconnection. Kasi nahihirapan ka na eh. Naguguluhan ka na eh. Ayaw mo rin naman ng ganito. What's with the sun? So, with the sun, we have here Knight of Cups. Masaya siya sa'yo eh. Ikaw ang gusto ng person mo eh. Very positive ang energy niya. Ito ay yung Knight of Cups in reverse oh. And ikaw yun oh. Knight of Cups. Yun yung main energy mo. Knight of Cups. And this is Knight of Cups. Parehong in reversal yan. Iniisip na lang niya. Ah, mala. Moody lang yun. Nagiging moody. Kaya may pagka-arogante dito sa energy mo. So, iniisip na lang niya, yung nangyayari sa inyo is because hindi mo naman talaga gusto yan. Alam, maaaring nagkakaroon siya ng idea kung ano talaga ang gusto mo. May idea siya. Kahit pa paano, yun na nasa isip niya. And dun siya nakafocus. Maaaring nararamdaman niya yung nararamdaman mo. And with the page of pentacles, seven of cups, eight of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. Sa ngayon, ang tingin niya sa'yo, napakalayo mo. Pero ikaw ang gusto niya, ikaw ang ambisyon niya. Ikaw yung hinahangad, hinahangad niya. Lahat ng paghanga na sa'yo. And I feel like with the Seven of Cups, this is telling you na huwag ka mag-give up. 
Relationship is coming, oh. The lovers. Union, partnership, marriage, lahat ng yan. Coming. Pero huwag ka mag-give up kasi seven of cups is like a warning or hope. Binibigyan ka ng hope nito. Pero may choices, ha? Hindi natin may kakaila yung choices. Yung iba sa inyo, pwede may mga kailangan pang pagpilian. And with the eight of pentacles, may choice ka kung mag-give up ka or hindi. Or kung itit itutuloy mo ba itong connection with this person. Kasi magtutuloy siya hanggang marriage, hanggang love na talaga. Hanggang union na talaga. Pagsasama. And with the eight of pentacles in reverse, this is you feeling na parang ang dami mong responsibilities, like ang dami mong trabaho na kailangan gawin kesa dito sa bagay na ito. Para bang inaano mo ito eh, nasan tabi mo? Yung iba sa inyo, hindi pa talaga totally open sa connection na ito. Mas nakikita kong mas open siya pagdating sa connection nyo. May, or might be, if this is a twin flame, possible that this is a twin flame connection. We have here nine of swords in, uh, in at the bottom of the deck. So, pwedeng hindi... Kung, maaring lumalabas itong person na ito sa panaginip mo, pero hindi ka nakikinig sa mga panaginip na yan. Okay? Hindi, hindi mo, ina, kung bagay sinasantabi mo yan. Feeling mo, hindi. Ako dapat ang masunod dito. Hindi yung, kung ano man yung pag-iisip ko, hindi, eh, kung bagay, eh, nangingibabaw sa'yo yung pride, especially with the queen of wands. Okay, so mas mas naniniwala ka sa sinasabi ng sarili mo kaysa sa totoong nararamdaman mo at sinasabi ng spirit guides mo sa'yo. And with the king of pentacles, nandito yung willingness ng person mo eh. Nakafocus talaga siya sa'yo. May mga times talaga wina-watch ka niya. At pag nag-watch siya, iniisip niya, um... Parang I just have to hold on. Maghintay lang ganyan or magtiwala lang. Dadating din yung right time. Parang ganun. Medyo sa inyong dalawa, siya yung pasensyoso or pasensyosa. Patiently waiting eh. Alam ako ng cards for you. So we have here, playfulness, children, stay optimistic about your love life. So, pwedeng nagiging mapaglaro ang tadhana sa inyong dalawa. Alam, pero sa totoo lang, kung may mga nasasabi kang hindi magagandang salita dito sa person mo, parang hindi niya yon iniisip as talagang yun yung words na yon Hindi siya nakakonsentrate sa words. Mas nakakonsentrate siya sa alam niyang totoong nararamdaman mo. Kaya nga hindi siya, kung sabihin na natin, nahirapan siya, nasasaktan siya, pero saglit lang yon kasi alam niya sa to yung totoo. And currently, nagtatry siyang mag-focus sa sarili niya, nagtatry siyang i-heal yung mga sakit na nararamdaman niya. But, you know, possible kasi na may children involved dito sa situation or ito yung way ng pag-handle ng person mo sa sitwasyon ninyong dalawa. Pwedeng ikaw rin, being this kind of childish. Ibig sabihin, meron dito mga bigla ang decision, pwedeng ikaw to, bigla ang, bigla ang, yung alam mo naman, yung okay kayo, tapos bigla-bigla sasabihin, bigla-bigla uh, the next day, hindi na kayo okay, and because this is your choice, ganyan. So, may mga, may mga being childish talaga. Yung the way you approach this kind of connection. Pero sinasabi sa'yo dito, stay optimistic, magtiwala ka lang, stay positive. There's a lot of passion here. And sinasabihan sa'yo na it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Magtiwala ka lang. Okay lang sa'yo na mahalin nitong taong to. Pero, yung iba kasi, nagiging manhid-manhidan. Kasi possible na still you are in a relationship. And itong person nito, yung new love dito. Ayan o. Oh, a new person has stirred your romantic feelings. So, Maaaring ang mas pinipili mo yung current person, kung, kung nakarelasyon ka ha, kung currently in a relationship ka, maaaring mas pinipili mo yung maling tao, wag lang makasakit ng mga taong maapektuhan maka, dito. 
which is possible children. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madame PTV. May mga fire sign reading din po tayo dyan. And Virgo Philippines if you're dealing with a Virgo. I'm sorry about the background noise, guys. Uh, I love you all and bye-bye.